kama mwakilishi wa kanisa katoliki eh ni kwamba eneo hili ni mali ya kanisa na kwa historia ya kanisa hapa tulipo ilikuwa ni eneo la kanisa na kwa historia ya kanisa na ramani zake ambazo ziko jimbo kuu ili eneo likuwa ifika mpaka mchikichini na upande wa huku ilifika mpaka mto msimbazi kwa maana hapa pote palikuwa ni eneo la kanisa na tulidai tangu mwaka 2008 na, na tulidai kwa vigezo ambavyo vimetoka wizara ya ya ardhi kwa makamishi na wenyewe na makamishi na wenyewe walikomiti kwamba eneo ni mali ya kanisa na shule na vigezo tunavyo na nyaraka tunazo pili katika maandishi ambayo waliandikiana kati ya kanisa na serikali ambayo iliandikwa na fadha Bakekela pamoja na askofu msaidizi wakati ule askofu Kilaini kwamba eneo hili wanalitoa kwenye serikali kwa masharti kwamba mtu binafsi asiweke kitu cha binafsi na pasiwe industrial services ila ifanyike vitu vya umma na endapo serikali itampa mtu binafsi akafanya vitu vya binafsi au ikafanywa kitu ambacho ni tofauti na maelekezo basi swala hili ardhi irudishwe mikononi mwa kanisa kwa mantiki kwamba mpaka sasa hivi manispaa ya ilala kwa kubariki hapa manake wamekiuka kanuni au wamekiuka makubaliano kati ya serikali na kanisa kwamba wamempa mtu binafsi amefanya shughuli zake binafsi kwa faida yake binafsi na maandishi haya tunayo na yaliandikwa muda huo na nakala zipo makao makuu kule Chimboku Katoliki na kwa kuzingatia maile, maelezo yote ya maandishi yako hapa mheshimiwa bado makamishina na waitanji, waitendaji wote wa ardhi wanakubali kwamba eneo hili ni la kanisa na shule na document tunazo mheshimiwa kwa hiyo historia ni hivyo na hati tuna hati mheshimiwa na eneo hili liko ndani ya hati yetu ndani ya hati yetu na ndani ya upimaji ramani na hati yetu haijafutwa haijafutwa wala haijabadilishwa maana tunavyojua kwamba ukitaka maeneo kuhodhi kama kuna ramani na upimaji na hati lazima kwanza ile hati ya mwanzo iwe revoked ikishafutwa ile ndio sasa mtu anaweza kapewa hati nyingine badala ya kutoa hati mbili kwa kwa mtu au kwa watu wawili kwa hiyo sisi tunayo hati tangu mwaka 1965 hapa tulikuwa tunamaliki kanisa katoliki na ndugu yetu aliyekuja hapa alikuja mwaka 2008 na nane. kwa hiyo mheshimiwa hiyo ndio maana bado tunadai kwamba ili eneo ni la kwetu na tujaanza kudai leo ni zaidi ya tangu mwaka 2008 na nane. tunalidai lakini sijui utekelezaji ulikuwa vipi bwana wewe ndio unamiliki hapa mm -hmm. tuambie hawa mabwana kanisa katoliki linasema wanayo hati na iko live mpaka leo na maana hatuwezi mimi ndio waziri sheria inakataza mahali sehemu moja kumilikiwa kwa hati mbili kanisa katoliki lina hati ya mwaka 65 na wewe una hati ya 2008 sasa niambie wewe hati yako ya 2008 hapa umeipataje haya hapa mimi naitwa Harold Tame ni mwenye kampuni ya Victoria Service Station eno hili niliuziwa na bwana moja ambaye ana hati kamili na amenipa detail zote vile alipata hapa na niko nazo kwenye faili na kila kitu vile alipata nilipata alafu nikapata kubalisha jina nikapata kwa Victoria Service Station nikaomba vibali vyote vya ujenzi nikapata kibali cha nemki cha eura na cha municipality na nikapata nikapata license hapo Ah nitaangalia labda miaka ngapi? How long? Eh kama miaka ngapi tu hapa? Anasema 2008. Eh mimi mimi mimi. Toka tufungue miaka mimi sasa. Aha, kwa hiyo mmepata kama vile 2014 na 2015. Na tulipata nyuma kidogo tukaanza kushirikia bill permit. Na mwingine. Na mwingine. Huyu aliyekuuzia ni nani? Ah ni mwarabu mmoja lakini vita ni anaitwa Hueli. Hueli, yeah. Sawa kabisa. Asante. Hueli ndiye aliniuzia hapa na amenipa details zote bila alipata na kila kitu ndiko nacho na makatasi yote na title yake yako nayo ni mara ya kwanza kusikia mwarabu anamuuzia mswahili. Kwa kawaida waswahili huwauzia waarabu. Sasa ujue hapo alinusa harufu fulani. 
kwamba yeye anashindwa kuende. Maana yake huweli naye anafanya biashara ya mafuta. Namjua? Ana yeah, nikwa anafanya biashara ya mafuta. mafuta. Sasa rafiki yangu nimekuja hapa. Yeah. Naam. Sawa? Eh. Yeah. Mimi nafahamu na kufahamu Mimi ni waziri wa ardhi. Kazi yangu mimi ni kutibu madonda yote ya watu ambao wameumizwa miaka yote. Sawa. Ili wapone. Sawa. Sasa kanisa Katoliki hapa wamekuja kunilalamikia. Askofu amekuja ndugu yangu Nzigiro amekuja kunilalamikia na kunionyesha hati yake ambayo haijafutwa ya eneo hili. Mimi najua zamani mambo haya yalitokea sana mm. ya uchafu uchafu huu wanafanya. Mm. Wewe hujui kwa sababu sio uliopewa hapa. Mm. Lakini kwa sheria za jamhuri mm. eneo lililopangwa mm. likapimwa na mchoro kwa wepo mm. na hati. Mm. Hakuna mtu anaweza kupata hati juu yake mpaka ile hati ya msingi ya kwanza irudishwe wizarani. Huwa kuna utaratibu wa kusarenda. Kama eneo mtu unataka kulipima tena tunamuita yule mwenye eneo lake tunampa taarifa anasalenda kwa hiari yake anajaza form pana kuwa wazi ndipo tunatoa hati nyingine Hai, isingewezekana hata kidogo serikali hii kwa mujibu wa sheria kama wangefata sheria kutoa hati juu ya hati kuna hati ya kanisa katoliki ambayo haijarudishwa iko hai halafu ikatolewa hati nyingine kwa hiyo hapa mimi nimegundua kuna mchezo mchafu ulifanyika sasa nataka wewe uchukue makaratasi yako uje ofisini kwangu siku ya Ijumaa saa tano. Sawa kabisa. Na paroko. Kachukue maramani yako yote hapa. Uje nayo saa tano. Na mtu yoyote anayejua aje ofisini kwangu Ijumaa na wasubiri nyinyi. Eh. Lakini utaratibu wa awali niliyousoma rafiki yangu. Wamekuingiza mkenge. Hamna. Waziri waziri hapana nitakule nitakuponya vitu vyote niko navyo. Nitakuletea ofisini kwamba kama kweli hati ya kanisa katoliki haikufutwa mm. na hawakutakiwa warudishe mm. ili papimwe tena utaratibu huo ulikwenda kinyume cha sheria hata kama waliokupa wana mamlaka hao wa madiwani mm. mambo haya yalifanyika zamani watu walikuwa nalipa posho za madiwani wanahonga huko wanahonga kila mahali na mambo yanafanyika haya mambo yote lazima tuyanyoshe sasa yaliyopinda kwa hiyo jumaa uje na nyaraka zako nitakueleza kwa nini limetokea hili nita kuonyesha na hati mm. wametoa hati mm. wasaidizi wangu na wasaidizi wangu walikuwa na hongwa hapo nimetoka sasa hivi hapo kuna msaidizi wangu mmoja msajiri ametoa hati kwa mtu ambaye hausiki nimemfukuza na mwenyewe nimemrudishia jengo lake sasa hivi kigogo kwa hiyo hapa nimekuja kwa sababu maelezo ya awali nimeridhika nayo ya kanisa mm. katolika mm. eh, kwamba hapa kuna mchezo ambao hata kama wewe hukujua kwa sababu wewe hukuwepo wala hukuomba hiari lakini mchezo utaratibu wenyewe uliofanya mpaka akamalikishwa hati kwa mujibu wa sheria haiwezekani ukamilikisha mtu kwa hati mahali ambapo pana hati haijafutwa haiwezekani kwa hiyo hapa kanisa katoliki nimekuja kuwasikiliza kwenye site walikuja ofisini kwangu nimejifunza kwenye file mimi nayo hati yao kwa sasa nataka na wewe uje ulete vielelezo vyako siku ya Ijumaa saa na paroko uje na kama kuna watu wengine wana maelezo zaidi waje mimi nina faili langu nikigundua kwamba we bwana umeingizwa mkenge mtakubaliana na hawa ili ah, wende hatu na waziri hakuna ndio nasema nina na hakika unajua mimi nafuatilia sana nimenua ridhi nyingi na nafuatilia sana kwa sababu nini kwa sababu hata kama kabla kununua na, na ofisini kwako napata 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 ile nini ya sasa official search report na inaangalia kwenye file tunajua iko je kwenye file uongo hatu siwezi mna kitu hizo wazee zenyewe zinakuaga za uongo wewe njoo kwangu utakwambia uongo wanavyofanyaga mheshimiwa mheshimiwa ametaja mwarabu ambaye inasemekana ndiye aliyemuuza ile eneo je yeye haistahili kuwepo kwenye hicho kikao cha Ijumaa kama yeye anamtaka maana sasa mmilikaji ni huyu yeye kama anamtaka anaona lazima aje huyo aliyemuuza aje toa uje naye kama unafikiri ni lazima maana wewe hujui huyo mwarabu alipataje mimi na ugomvi na huyo aliyepata ardhi hii wakati mahali ardhi hii ina hati inayoishi ya kanisa katoliki huyo ndo anayemtaka sasa wewe kama umenua katikati huna maelezo ya kuniridhisha utafute huyo aliyekuuzia nataka kuambia mambo haya mimi ndio waziri mm. najua yametokea sana mm. eh, mali hizi za makundi mali za mm. maskini zimeibiwa sana na watu wenye pesa nchi mm. sana mm. 
Umesikia rafiki yangu? Eh, kwa hiyo mambo yako hayo unajiridhisha kwa sababu huku uwepo. Mm. Nimeona Muhtasari madiwani walikaa mm. na zamani ilikuwa walikuwa wanawezeshwa hata wao madiwani kukaa. Mm. Na wenye pesa. Mm. Wanakalishwa kabisa hata ikiwa Jumamosi wanakalishwa ili waidhinishe uchafu. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa nane niliwafukuza watendaji wote wa ardhi kwa sababu madiwani wa Kinondoni waliuza hata maeneo ya open space. Sawa? Kwa hiyo kiniambia wewe unaridhika mimi nitakuonyesha ushahidi kwamba umeingizwa mkenge. George Ijumaa Nakuja, saa 5. Nakuja na Huel. Jo na Huel. Nitakuja naye. Eh. Lakini nataka kanisa muje na nyinyi wote. Eh. Nataka kutoa fundisho kwa mambo yote hata yaliyotokea siku za nyuma. Kama hayakwenda sawa serikali ya awamu ya tano kazi yetu sisi sio kuacha watu bado wananyongonyea na mioyo yao haiwezekani community kama hii yenye wakristu watu wote hawa wanatembea huko wanasali wanayoombea serikali ya awamu ya tano halafu na wenyewe wanadhulumiwa sasa kazi yetu sisi mtu yoyote mwenye janga ambalo limempata hata kama mwaka sitini. sisi kama tuna ushahidi tunanyosha hatujali mtu alipataje lakini kama alipata kinyume cha utaratibu tunanyosha kwa kila mmoja anayehusika muje Ijumaa na uamuzi utatokea sasa hivi hiyo siku ya Ijumaa saa 5. Sawa mheshimiwa. Asante. Wewe ungekuwa na hati huko nyumbani kwako. Unalipia kodi. Halafu unasikia kuna mtu amepata hati juu ya hati yako. Huku warifiwa. Hivi unajisikiaje? Hivi ni nani atakayeamini hati miliki za serikali kwamba ni hati ukipewa miaka 99 una uhakika wa kukaa nayo miaka 99. Kama watendaji wengine wanaweza akahongwa tu. Halafu wakabadilisha ardhi yao wakati wote. Itakuwa haina maana. Kwa mtu akipata hati ya miaka 99 ni 99 kweli. Mwenye uwezo wa kufuta hiyo hati ni rais. Bas, hakuna mtu mwingine anafuta. Madiwani hata wakikaa wanaweza kacheza cheza, lakini kama msajiri alifanya vibaya, yeye ofisini anaweza akarekebisha kama aliyofanya kule, akajirekebisha, akija msajiri mwingine anaweza akarekebisha makosa aliyofanywa na msajiri aliyepita. Lakini nchi hii haitatokea tena. Mtu kupima eneo lililopimwa na kutengeneza mchoro juu yake au kutoa hati juu ya hati nyingine haitatokea. Haya yalitokea siku za nyuma na kazi yangu mimi kwa niaba ya serikali hii ya awamu ya tano ni kurekebisha haya makosa. Kwa hiyo kanisa katoliki mjipange vizuri. Lakini harufu inaonyesha kwamba kama kwa vielelezo nilivyonavyo hapa kulikuwa na mchezo mchafu mmefanywa kanisa katoliki. Sasa nataka hawa akina Hueli na huyu mzee muje siku ya Ijumaa. Mimi haki kama unayo haki nitakupa haki. Ila kwa najua na haki kabisa. Eh, njoo nayo tuione. Mwanaka alinuzia amenipa ameneleza kutoka mbali ameneleza kwa ndio mbali na hapa kanisa ngoja kulikuwa watu hapo walikuwa na miliki hapa watu watatu watu watatu na hawa watu watatu ndio walimuuzia huel watu watatu na maelezo na na, 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 mkata, na mikataba niko nayo sasa naye gawa ardhi nchi hii ni serikali sasa mimi na mafaili hebu leta ile barua kwanza ni kuonyesha tu kwanza hata barua ya mwisho kabisa ili ujue wizarani kwangu tuna karatasi ambazo wewe hukutaka kuja kuzijua Nikusomee barua moja hii hapa hmm? Hii ni barua inayotoka ofisini kwangu Iliandikwa 2009 hmm. Kumwambia mkurugenzi wa Ilala Kiwanja namba 423, 425, 426 kitarudi Sharifu Shamba Dar es Salaam. Inasema hivi, maana alimuuliza mtu wangu kule wizarani, "Jamani yeye hapa pana nini?" Huyu kamishna anamjibu, anasema, "Tafadhali rejea barua yako yenye kumbukumbu hiyo. Kabla baju barua ya, katika barua yako umetaka kujua makosa yaliyofanyika kufikia ufutwaji wa hati ya kiwanja tajo hapo juu. Yafuatayo ni makosa yaliyosababisha hati hiyo kufutwa." Moja, hati hiyo imetolewa kutokana na taarifa za uongo kutoka manispa kwamba eneo hilo liko nje ya viwanja vya shule hiyo hati ulionunua wewe ilivyofutwa ramani ya upimaji namba hii 120 stroke 5 iliyotolewa juu ya upimaji mwingine na wenye na, namba, namba hii nayo ilikuwa kosa tatu eneo hilo si la matumizi ya service industry kama alivyomilikishwa na ofisi yako eneo hili ni kwa ajili ya matumizi ya umma tano nne kanisa na shule ambao ni wadau muhimu hawakushirikishwa kwenye kikao cha serikali ya mtaa wakati ajenda ya kujadili eneo hili kama ni la shule au si cha shule kutokana na viambatanisho muhimu vilivyoambatanishwa na kanisa 
ikiwamo ramani ya eneo hilo certification of acceptance of boundary beacons ya mwaka 65 na gazeti la serikali la mwaka 65 na barua nyingine zenye kuonyesha historia ya eneo hilo kamishna wa ardhi ameifuta hati ya ndugu Hueli sawa na eneo hilo kubakia kuwa mali ya umma Hueli alipofutiwa ndio akaja kwa kupiga bomu wewe hii ndio barua ya serikali na hakuna nyingine baada ya hapo kwa vielelezo eneo hilo lipo katika halmashauri yako tunashauri uondoe maendelezo yaliyopo ili eneo hilo liendelee kuwa la umma kwa matumizi ya umma na ambatanisha nyaraka muhimu hii ndio barua ambayo we hunda ya tarehe ngapi mwaka 2009 haya hiyo nimekuonyesha tu ili ukalale usingizi vizuri ndio pole na situation inayoendelea hapa ya Mheshimiwa amesema kwamba uh, siku ya Ijumaa saa tano anakuhitaji wewe pamoja na viongozi wa dini eh, wa eneo hili wa Roman Catholic kwa ajili ya kuweza kuzungumzia na kuweza kupata suluhisho ya hili linaloendelea na wewe umesema unajidhihirisha kila kitu. Mimi nataka kujua huyo Mwarabu ambaye umemsema hapa ambapo Mheshimiwa amesema uje naye ulifahamiana naye vipi na ulikutana naye wapi? Huyo ni rafiki yangu ni mtu ambaye anafanya biashara za mafuta na mimi nafanya biashara za mafuta tulifahamiana kwa sababu yeye tuna tuko kwenye industry moja Ilikuwa mwaka gani? Mm, mpaka niangalie zile agreement size agreement naweza sasa hivi sikumbuki kwa nyuma kidogo Wewe ni raia wa Tanzania? Mm. Ni mtanzania? Mm. Okay. Hai. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo. Kariako Bazaar inakuletea bo bonge la ofa. ofa. Pende sawa na Kariako Bazaar. Zipo tairi za magari za kila size, kuanzia gari ndogo, mabasi hadi matruck zinadumu na himilivu kwa barabara zetu. Tupigie 0713741744. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne. Global Education Link wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za Cardiovascular Technology, Medical Imaging Technology, Pharmacy, Physiotherapy, Accounting and Finance, Computer Application, Animation and Multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada, yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jia ndaye kitaaluma na Global Education Link. Uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amate mbele ya ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education Link kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje nchi. Global Education Link. We show you how.